ूस ప్రీవియస్ గా మనం వేరే వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మూసెస్ చేసాము లైక్ చాక్లెట్ మూస్ అని పవన్ చేసాము సో లెమన్ మూస్ ఇక్కడ లెమన్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి లెమన్ మూస్ అని చెప్తున్నానండి ఓకే సో అందరికీ చూసారు ఉండొచ్చు కానీ మస్ట్ స్టిల్ మళ్ళీ కూడా రెసిపీ గురించి చెప్తానండి ఎలా చేస్తారని చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ లెమన్ మూస్ ఏందంటే నార్మల్ ఇక్కడ మనం ఎగ్ యోక్ ఒక ఎగ్ ని వాడతామండి ఇక్కడ ఎగ్ యోక్ ని ఎగ్ వైట్ ని రెండు సెపరేట్ చేసుకుంటాము ఎగ్ యోక్ లో ఏందంటే మనం 25 గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ ని వాడతాం ఒక ఎగ్ యోక్ లో దాంట్లో అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్ ని వాడేసి దాన్ని డబుల్ బాయిలర్ మీద పెట్టి కుక్ చేస్తాం అనమాట ఒకసారి కుక్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని దాన్ని తీసేసి దాన్ని చలార్చుకున్న తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా మనం ఏంటంటే వెన్నెల ఎసెన్స్ యాడ్ చేస్తాము అట్ ది సేమ్ టైం మనం కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ అన్న లేకపోతే లెమన్ ఎసెన్స్ అన్న వాడతాము సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే లెమన్ జ్యూస్ ని వాడాను అనమాట టు గివ్ అన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ అనమాట సో లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏంటంటే మనం జెలటిన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ జెలటిన్ మనం వాడతాము ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ జెలటిన్ ని కూడా మెల్ట్ చేసుకుని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి అనమాట ప్లస్ దాని తర్వాత మనం వన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది ఈజీగా మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది సో నార్మల్ తెచ్చుకొని బీట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అనమాట సో అది దీంట్లో వేసి మిక్స్ చేసుకొని నేను సెట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ మనం ఇక్కడ పైపింగ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను డైరెక్ట్ ప్లెయిన్ బౌల్ తో పాటు నేను సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో ఇన్ కేసు మనం ఏమైనా కప్స్ లో సెట్ చేస్తే కానీ డైరెక్ట్ పైప్ అంటే కప్స్ లో వేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ పైపింగ్ చేస్తాను అనమాట సో అందుకే నేను మొత్తం బోల్ బోల్ సెట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దాని తర్వాత కొద్దిగా లైట్ గా క్రీమ్ చేసుకోవాలి క్రీమ్ చేసి ఏంటంటే మనకి పైపింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే మూస్ తయారు చేసుకునే విధానం తను చెప్తుంటే చాలా మనకి పెద్దగా ప్రాసెస్ అనిపించవచ్చు బట్ చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి ఒక ఎగ్ తీసుకున్నట్టు అయితే అందులోని మనం ఎగ్ యోక్ ని సపరేట్ చేసుకుంటాం ఎగ్ వైట్ ని సపరేట్ చేసుకుంటాం ఎగ్ యోక్ లో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ షుగర్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ మిల్క్ ని యాడ్ చేసుకుని డబుల్ బాయిలింగ్ చేసుకుంటాం సో డబుల్ బాయిలింగ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని అండ్ దెన్ దాంట్లోని మనం విప్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే మెల్ట్ చేసిన జెల్టిన్ ని యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటాం ఓకే సో దెన్ మళ్ళీ మనం ఎగ్ వైట్ ని తీసుకొని అందులోని ట్వంటీ గ్రామ్స్ మన షుగర్ ని యాడ్ చేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి బీట్ చేసుకునేటప్పుడు అది కూడా ఒక క్రీమ్ లా తయారవుతుంది అనమాట దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇందులో యాడ్ చేయాలి కదా రెండింటిని మిక్స్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మూస్ తయారైపోతుంది ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే స్పెషల్ గా మన నిమ్మరసాన్ని కలిపారు అనమాట ఎందుకంటే లెమన్ దీంట్లో ఈ కప్స్ లో వేసి రొటేట్ చేస్తాను అనమాట సో అంటే మొత్తం ఈ కప్స్ మొత్తం కోటింగ్ వచ్చేటట్లు అంటే బయటికి మనకి చాక్లెట్ కనిపిస్తుంది కదా బయటికి చాక్లెట్ డీమోల్ చేసాము కప్ లాగా ఉంటుంది సో అలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందా కొంచెం ఒక టూ థర్టీ సెకండ్ వన్ మినిట్ పెట్టేసి అయిపోతుంది అనమాట థిన్గా నేను వేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఈజీ డీమోల్డ్ అయిపోతుంది ఇంకా మనం వాడి సిలికాన్ కప్స్ కాబట్టి ఈజీ డీమోల్డ్ చేసుకోవచ్చు నేను నార్మల్ ఇట్లాగే వేసి పెట్టేస్తున్నానండి లేదా కొద్దిగా అది కోటింగ్ వచ్చిన తర్వాత అది తీసేస్తాను అనమాట ఎక్సర్సైజ్ అయితే తీసేస్తాను కొంచెం తిక్గా ఉంటుంది అలా అయితే సో 
సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే దీన్ని ఎక్సర్స్ చేస్తుందో దీన్ని ముట్టి చేస్తాం అనమాట సో నార్మల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్సర్స్ అవుతుందో మన కోటింగ్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎక్సర్స్ అవుతుందో మన చాక్లెట్ ఉంటుందో మొత్తం కూడా తీస్తాం అనమాట సో నార్మల్ డ్రై అయిపోయారు కదా మనకి ఈజీ అయిపోతుంది ఆ థిక్ కోట్ అనేది థిక్గా అయిపోతుంది ఈజీ డీమోల్ చేసినా కూడా ఉండిపోతుంది అనమాట సో చుట్టుపక్కల అంతా చాలా థిక్గా వచ్చేస్తుంది డీమోల్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎడ్జెస్ ఇరిగిపోకుండా థిక్గా ఉంటుంది సో అప్పుడు కప్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఇట్లా ఎక్సర్సైజ్ అంతా తీసేసి పక్కన పెట్టుకుని తర్వాత కొంచెంసేపు ఒక టూ మినిట్స్ పెడితే సరిపోతుందో ఫ్రిడ్జ్ లో థర్టీ సెకండ్ సరిపోతుంది అండి అంతేనా ఫ్రీజర్ లో పెడతాం కాబట్టి థర్టీ సెకండ్ సరిపోతుంది మనకి సో మనం ఆల్రెడీ కప్స్ అని రెడీ అయిపోయాయండి దీని పైన ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి సెట్ చేసుకుంటానండి ఎక్కువైపోయిన పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేయడం వల్ల అంటే స్వీట్నెస్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట దాని వల్ల ఏంటంటే మనం ఇంకా 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 తినాలన్నా కోరిక పెడుతుంది అనమాట బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది జితేందర్ చాలా మంచి టిప్ అని చెప్పారు జనరల్ గా అందరూ హాట్ ఐటమ్స్ అనుకుంటారు స్వీట్ లో కూడా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే సో దాని ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా తినాలనే కోరిక కూడా పెరుగుతుంది సో స్వీట్ హెవీ అయిపోయింది అనుకోండి ఎవరు జనరల్ గా తినలేం కదా సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సాల్ట్ ని కూడా వాడుతూ ఉంటారు నైస్ సో నెక్స్ట్ మన ప్రొడక్ట్ ఏంటి ఎంత వరకు వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ మన కప్స్ రెడీ అయిపోయండి మనం తెచ్చుకొని డీమోల్ చేసుకుందాం అండి ఓకే సో ఆల్్రెడీ మొత్తం చల్లగా అయిపోయండి దీని ఉప్పు డీమోల్ చేసుకుందాం ఈజీ చేసి డీమోల్ అయిపోతాం అన్నమాట నెక్స్ట్ రోజు ఆటోమేటిక్ డీమోల్ అయిపోతాం అన్నమాట సో అవి సిలికాన్ కప్స్ కాబట్టి వచ్చేస్తాయి యా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లెమన్ మూజ్ అవుతుందో ఈ పైప్ బ్యాగ్ వేసి దీన్ని పైప్ చేసుకున్నాం అనమాట సో మనం పైపింగ్ అయిపోయింది దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే లెమన్ మూస్ కాబట్టి ఆ లెమన్ టచ్ రావాలి కాబట్టి లెమన్ స్లైసెస్ మనం దాన్ని గార్నిష్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ మనం గార్నిష్ కోసం మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం లెమన్ అనేది ఎందుకంటే ఇది లెమన్ మూస్ అన్నందుకు మూస్ లో మనం లెమన్ జ్యూస్ ని ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఊరికనే అట్లా గార్నిష్ చేసుకోవడానికి మనం లెమన్ కట్ చేసుకుంటున్నాం సో వద్దు అనుకునే వాళ్ళు నార్మల్ గా ఇంట్లోనే తింటాం అని అనుకునే వాళ్ళు అవసరం లేదు మనకి ఎన్నైతే పీస్ అవసరమో అది కట్ చేసుకుని జస్ట్ ఏంటంటే పెట్టే ముందు డీ సీట్ చేసారు అనమాట కంపల్సరీ ఫ్లాట్ గా పెట్టేయచ్చు నార్మల్ స్టాండ్స్ గా పెట్టాలంటే కట్అట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఇక్కడ చేస్తాను అంటే చిన్న స్లిట్ ఇస్తానండి ట్విస్ట్ చేసి పెట్టేస్తాను అనమాట ట్విస్ట్ చేసి పెడుతున్నారు ఓకే సో లుక్ బాగా కనిపిస్తుంది యా సో మంచి కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది డార్క్ అండ్ వైట్ అండ్ క్రీమ్ కలర్ అండ్ లెమన్ కలర్ సో లెమన్ పైన పెట్టడం వల్ల దానికి అట్రాక్షన్ వచ్చింది సో మన లెమన్ మూస్ రెడీ అయిపోయింది గార్నిష్ రెడీ అయిపోయి ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే సో మన లెమన్ మూవ్స్ ఇన్ చాక్లెట్ కప్స్ రెడీ అయిపోయాయి దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే చూసారు కదా లెమన్ మూవ్స్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం లెమన్ మూవ్స్ ఇన్ చాక్లెట్ కప్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు లెమన్ మూవ్స్ ముప్పై గ్రాములు 
నిమ్మకాయ ఒకటి చాక్లెట్ ముప్పై గ్రాములు లెమన్ మూస్ ఇన్ చాక్లెట్ కప్స్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని చాక్లెట్ ని మెల్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మఫిన్ మౌల్స్ ని తీసుకుని చాక్లెట్ తో కోటింగ్ ఇచ్చి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత డీమౌల్ చేసుకుని లెమన్ మూస్ ని పైపింగ్ బ్యాగ్ లో వేసి పైప్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నిమ్మకాయ ని రౌండ్ షేప్ లో కట్ చేసి గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంత రుచికరమైన లెమన్ మూస్ ఇన్ చాక్లెట్ కప్స్ రెడీ చాక్లెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తా బా లెమన్ ఫ్లేవర్ బైట్ చేయగానే తగిలిందండి అసలు బాగుంది విత్ చాక్లెట్ కాబట్టి నార్మల్ గా ఒత్తి క్రీమ్ ని మనం తిన్నాం విత్ చాక్లెట్ తో తినొచ్చు ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ యాక్చువల్లీ సో స్వీట్ అండ్ సార్ కాంబినేషన్ అన్నమాట ఇది యా ఈ రెండు కాంబినేషన్ తో తట్టుకొని తినొచ్చండి వెరీ టేస్టీ చాలా 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 బాగుంది అసలు యా ఈ రోజు కూడా చాలా మంచి రెసిపీని తయారు చేసి చూపించారు నిమిషాల మీద అయిపోయే రెసిపీ అది మనం కష్టంగా ఉండేవి ఎట్లానో మనం నేర్చుకోవడం కష్టం అని ఫీల్ అవుతాం కదా సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న రెసిపీలన్న ప్రిపేర్ చేసి ఇంట్లో పెట్టాం అనుకోండి ఫుల్ ఖుషి అయిపోతారు అందరూ సో సమ్మర్ స్పెషల్ గా ఇంట్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న రెసిపీలు అనే తయారు చేసి చూడండి బాగుంటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ జితేందర్ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో మంచి టేస్టీ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం